hein, du Rassemblement national. Les réunions s'enchaînent sans aucune fuite sur ce qu'il se dit. Marie Schuster, bonjour, vous vous retrouve au siège du RN à Paris. Alors on retiendra cette sortie de Marine Le Pen. Elle accuse Emmanuel Macron de coup d'État administratif. Pour quelle raison Oui, effectivement. Hein. Marine Le Pen, ce matin, chez nos confrères de France Inter, euh, parlait de coup d'État administratif, puisqu'elle relaye euh, des rumeurs selon lesquelles eh bien, le chef de l'État chercherait euh, la nomination d'un nouveau directeur de la police, euh, d'un nouveau directeur de la gendarmerie euh, nationale et de nouveaux préfets qui, potentiellement, pourraient empêcher euh, Jordan Bardella et son futur potentiel gouvernement euh, de gouverner. Alors, ici, au Rassemblement national, on est tout à fait convaincu que le Rassemblement national peut gouverner et qu'un nouveau gouvernement Jordan Bardella peut être nommé. Et d'ailleurs, les noms sont connus du bureau exécutif du Rassemblement National. Il s'agirait de députés Rassemblement National, bien sûr, mais aussi de députés issus de partis qui ne font pas partie du Rassemblement National et puis aussi des personnalités issues de la société civile nous dit-on des personnalités connues du grand public, sans véritablement à ce qu'on nous donne des noms bien précis. Dans le cas, dans, dans, dans le cas où le Rassemblement National n'obtiendrait pas la majorité absolue, eh bien, Jordan Bardella l'a déjà annoncé, il ne prendrait pas la position de Premier ministre. Le Rassemblement National, qui ici se dit prêt aussi à bloquer les institutions et à renvoyer le chef de l'État à ses responsabilités, l'objectif étant bien sûr de pousser Emmanuel Macron à la démission et de provoquer des élections présidentielles anticipées. Merci Marie Schuster. Et euh, suite à ces accusations de Marine Le Pen, l'Elysée appelle euh, à l'instant Le Pen au sang-froid et à la mesure. Laura 